สวัสดีครับครับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปต่อมาจากคลิปที่10นะครับสำหรับในคลิป11นี้ก็จะเป็นการเพิ่มข้อมูลให้มันจบสิ้นไปนะครับหลังจากที่เราได้ทำการทำเดมทำตัวโมเดลนะครับสำหรับแอดข้อมูลนะครับลงในตารางที่ชื่อว่า Student เสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วก็เทสแล้วว่ามันคอนเน็กผ่านนะครับเห็นว่าเทสผ่านนะครับแล้วไปเช็คใน Database แล้วนะครับเห็นว่าเรคคอร์ดใหม่ที่เราเทสเนี่ยเพื่อเข้าไปฐานข้อมูลนะครับงานของโมเดลก็จะเสร็จสิ้นนะครับทีนี้เราก็จะไปเริ่มงานของวิวนะครับในส่วนของการทำตัวหน้า UI นะครับแล้วก็ถัดไปก็จะเป็นาการสร้างเซิร์ฟเลตนะครับเพื่อที่จะทำการเพิ่มข้อมูลลงไปนะครับเรามาเริ่มจากตัววิวก่อนเลยแล้วกันนะครับในส่วนของวิวนะครับเรามีาหน้าของ Student ไว้อยู่แล้วนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะใช้ในหน้านี้แหละนะครับในการเพิ่มข้อมูลนะครับอันนี้แล้วก็จะมาทำฟอร์มกันก่อนนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเบอกนิดหนึ่งนะครับเป็นการมาทำนะครับนี่ก็จะเป็นฟอร์มนะครับอันนี้ก็จะเป็นระบุเมตอดนะครับให้มันเป็นโพสตามปกตินะครับส่วนแอคชั่นเนี่ยเดี๋ยวเราจะเว้นไว้ก่อนนะครับโอเคแล้วก็เอาทำแบบง่ายๆไปก่อนนะครับนะครับจะเป็นรหัสนักศึกษานะครับนี่ก็ s c m l ธรรมดานะครับไทป์เป็นเทคเทคหรือจะเป็น Number ก็ได้นะครับเพราะเรารู้มาว่าในฐานข้อมูลของเราเนี่ยเป็นตัวเลขนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นสตริงก็แล้วแต่แต่ว่าตอนเกาะเข้าไปเป็นเป็นตัวเลขนะครับเพราะฉะนั้นก็เราก็จะระบุเป็น number นะครับเพื่อไม่ให้เขาเกาะเป็นตัวอักษรเข้ามานะครับนี่ก็ใส่หนึ่งนะครับอันนี้ก็จะ default ตามชื่อ record แต่ว่าเปลี่ยนจาก underscore มาเป็น hyphen นะครับ student id นะครับ id ในกรณีที่เผื่อไว้นะครับว่าเราไปใช้ตัว j q u e นะครับแล้วก็อาจจะเป็นอะไรอะไซส์นะครับมีทั้งหมดความกว้างแค่10นะครับแล้วก็ระบุไป10นะครับระบุไปนิดนึง max length แบบ10นะครับแล้วก็ให้ใส่ด้วยอะไรประมาณนี้นะครับนี่คือแล้วแต่นะครับที่เราจะาจัดการนะครับต่อไปชุดที่2นะครับก็จะเป็นขอ Copy เลยนะครับเพื่อความรวดเร็วนะครับลักษณะจะคล้ายๆเดิมนะครับนี่เป็นชื่อนี่เปลี่ยนเป็น Text นะครับ Student Name นะครับ Name นะครับไซส์ตัวนี้อ่าเป็น150นะครับมันกว้างมากเลยนะครับก็จะเป็น50ตีควายเช่นกันนะครับสุดท้ายก็จะเป็นปุ่มนะครับนี่นะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวหลังจากได้ฟอร์มแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปทำตัว JSP หนึ่งตัวนะครับที่ใช้ในการรับค่าว่า
เพิ่มสำเร็จหรือไม่สำเร็จนะครับเป็น JSP นะครับก็จะเป็นอย่างเช่นแล้วแต่นะครับแต่ว่ายัางไงก็ตามตัวเนี้ยก็จะต้องไปลิงก์กับตัวเซิร์ฟเลตนะครับ new student result อย่างนี้นะครับอันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็เดี๋ยวเราก็จะทำเผื่อไว้เลยนะครับนี่ก็จะเป็นรีซอสธรรมดานะครับเดี๋ยวเราค่อยมาแต่งตัวนี้เพิ่มนะครับเดี๋ยวค่อยมาแต่งตัวนี้เพิ่มโอเคจากตัว student.jsp นะครับแอคชั่นตัวนี้จะชี้ไปที่ไหนนะครับตัวนี้จะชี้ไปที่เซิร์ฟเล็กนะครับเพื่อใช้ส่งค่าพวกนี้นะครับไปทำการเพิ่มข้อมูลลงฐานข้อมูลนะครับก็จะต้องตั้งชื่อเซิร์ฟเลตนะครับเช่นจริงๆอาจจะไม่ต้องใส่เซิร์ฟเลตก็ได้นะครับแต่เพื่อตรงนี้ให้ให้ให้เรารู้ว่ามันคือชี้ไปเซิร์ฟเลตนะครับแต่ว่าในความจริงแล้วตรงนี้อาจจะไม่ต้องก็ได้นะครับถ้าถ้าถ้าต่อไปเรารู้ว่ามันคือเซิร์ฟเลตนะครับอันนี้ก็ copy ไว้นะครับ As student s e r v e t นะอันนี้เราก็จะไปจัดการนะครับใน controller เนาะมีอยู่หนึ่งตัวนี้ไว้สำหรับ list ใช่ไหมครับต่อไปก็จะเพิ่มนะครับ new s e r v e t นะครับแล้วก็เข้าไปจะเห็นว่าชื่อตรงกันนะครับ as student s e r v e t controller k นะครับโอเคนะนี่เพื่อไม่ให้มันพลาดนะครับก็จะไปเพิ่มตัว URL pattern ไปเลยนะครับโอเคนี้เรียบร้อยนะครับอ,อ,อีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าในเมื่อการส่งข้อมูลมาไม่ตัดมาเป็นโพสต์นะครับเพราะฉะนั้นในเซิร์ฟเพจของเราครับเราก็ต้องทำให้ดูโพสต์นะอย่าไปทำให้ดู get นะครับถ้าดู get นี่ก็จะเป็นฝั่งของการส่งค่ามาแบบ get เนาะไม่ไม่มันจะไม่มีผลนะครับแต่คนมาทําตรงนี้แล้วเอ๊ะทำไมเพิ่มไม่ได้ครับเพราะจากว่าเราเราทำเป็นโพสต์นะครับโอเคก็เหมือนเดิมครับลักษณะก็จะคล้ายๆกับตัวที่เราเทสไว้นะครับถ้าเกิดจําไม่ได้ก็ไปเปิดดูนะครับลักษณะแอดก็จะลักษณะแบบนี้เลยนะครับ DB Connect ในพวกนี้นะครับโอเคจะเป็น DB Connect นะครับเหมือนเดิมนะครับดีดีคอนเน็กต์เากับนิวดีดีคอนเน็กต์ครับเราจะได้ค่าคอนเน็กชันกลับมาใช่ไหมเราจะคอนเน็กชันคอนเน็กชันเท่ากับดีดีคอนเน็กต์คอนเน็กต์อันนี้ก็คอนเน็กต์เรียบร้อยนะครับต่อไปครับค่าที่เขาส่งมาครับส่งมาลักษณะตัวนี้ student id นะครับ student id เวลารับครับอาจารย์จะไปตั้งค่ารับไว้ก่อนนะครับก็คือ,อเป็น string ใช่ไหมครับ string เป็น student id นะครับจะเท่ากับสิ่งที่เขาส่งมาจากใน request นะครับเป็น get attribute นะครับ get attribute ไม่ใช่นะครับเป็น get parameter ครับชื่อก็คือที่เขาส่งมา get student id ตัวนี้ใช่ไหมครับอ่ะ
นี่คือจะจะได้ ID มานะครับต่อไปตัวเนมเข้าส่งมาอีกตัวก็เป็นตัวเนมนะครับเป็น student name ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือตัวเนี้ยก็จะต้องไปตรงกับนี้นะครับ student name ก็ต้องไปตรงกับตัวนี้นะครับก็จะได้ตัวนี้มาเนาะโอเคต่อไปครับอืมเราก็ทําการสร้างอ็อบเจกต์นะครับ student แล้วก็ส่งค่า student id ของเราไปแล้วก็ student name ครับก็ได้ object มานะครับต่อไปเราก็จะเป็นเรียกตัว student do นะครับก็ส่งค่าคอนเนคชันเครื่องบนมานะเราก็แค่แอดนะครับแอดทีนี้การแอดเข้าไปเนี่ยอย่างที่บอกว่า,อาตอนที่เราแอดเนี่ยมันส่งเราเรียนเทินค่ามาเป็นบูลีนเพื่อเช็คว่ามันถูกหรือฟอใช่ไหมครับอันนี้ก็จะตั้งค่าบูลีนแอดรีซอลเท่ากับ student do add นะครับแล้วก็ส่งค่า student ที่เราทำไว้ข้างบนนี้ไปนะครับแดงแน่นอนเพราะเนื่องจากว่าเขาจะต้องให้เราทำถ่ายแคชนะครับ okay. add result นะครับอันนี้ถ้าเกิดว่า,าเราก็ดึงมาไว้ด้านบนก็ได้นะครับ add result ตั้งค่าให้มันเป็นฟอร์ไว้ก่อนนะครับในกรณีที่มันผิดพลาดนะครับตัวนี้เราก็อย่างนี้โอเคนะครับเสร็จแล้วเราก็จะทำการส่งนะครับส่งผลนะที่เราแอดรีซอลเนี่ยไปหาตัวสูเดนรีซอลตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้จะใช้วิธีการ request dot set attribute ใช่ไหมครับตั้งชื่อว่า add result นะครับแล้วก็ส่งค่าตัว add result นี่ไปนะ add result นี่ไปนะครับมันก็จะเป็นค่าบูลีนเนาะเดี๋ยวสุดท้ายเราก็ไปเช็คว่ามันได้หรือไม่ได้นะครับแล้วก็ก็จะเป็น request dot get request dispatcher ส่งไปที่ไหนส่งไป new student result ตัวนี้นะครับ new student result dot jsp นะครับแล้วก็ forward นะครับค่า request และ respond ไปนะครับก็จะส่งนะครับส่งมาที่นี่ส่งไปที่ตัว new student result jsp นะครับตัวนี้ก็จะ,ะส่งไปเรียบร้อยนะครับผลนะครับผลที่ add นะครับจะอยู่ใน add result นะครับเพราะฉะนั้นในนี้ครับเราสามารถที่จะมาเช็คได้นะครับเราสามารถที่มาเช็คได้ว่า Add result ของเราเนี่ยเป็น true หรือ false นะครับอันนี้จะใช้ตัว el เช่นกันนะครับก็ tag list เนาะ tag list นะครับ prefix c เพราะเนื่องจากว่า if เนี่ยมันใช้ตัว call อยู่นะครับนะครับอันนี้ก่อนที่จะไปรีซอลเนี่ยก็จะใช้แท็กลิปเนาะเป็น C อีฟนะครับ
อิฟนะครับเทสก็คือตัวค่าของมันนะครับที่เขาส่งมาก็จะเป็นแอดดิซอลตัวนี้ใช่ไหมครับแอดดิซอลตัวนี้จะลืมว่าเรารับค่าตัวนี้ได้นะครับ if add result ถ้ามันเป็นจริงครับถ้ามันเป็นจริงนะครับถ้ามันเป็นจริงก็จะขึ้นตรงนี้ขึ้นมานะครับนะก็จะใช้วิธีการนะครับ c เอานี่ก็ได้นะครับหรือจะใช้แท็กธรรมดาก็ได้นะครับเช่นบอกว่าเพิ่มข้อมูลสำเร็จนี่ก็ได้นะครับอีฟนะครับโอเคในกรณีที่เดี๋ยวเราไปเช็คดูก่อนนะครับเราก็จะทำการรันนะครับขออันนี้อันนี้รันเทสแล้วครับต้องมาเปลี่ยนเป็นทอมแคทนะครับนี่ก็รีบีพอยใหม่นะครับเพราะว่าเนื่องจากว่ามีเซิร์ฟเลตมีอะไรเพิ่มขึ้นมาอีกพอสมควรนะครับโอเคเราลองไปใส่ดูนะครับ59 004ชิ้นเชียงใหม่นะครับมาลองแอดดูนะครับเห็นว่า as student servlet นะครับแต่ว่ามันส่งข้อมูลมาให้กับตัว as student resource นะครับเพิ่มมูลสำเร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราลองกลับไปดูนะครับเช่นว่ามาแล้วเรียบร้อยนะครับอันนี้ก็เรียบร้อยนะครับสำหรับการเพิ่มข้อมูลครับที่เหลือก็คือเราก็จะไปแต่งนะครับไปตกแต่งพวก UI นะครับให้มันสวยงามนะครับหรือจะใช้วิธีการาส่งไปเพิ่มลิสต์นะครับตรงที่เรา,าเพิ่มข้อมูลไปนะครับตรงเพิ่มข้อมูลสำเร็จตัวเนี้ยอาจจะมีการส่งค่าเป็นทำลิงก์ลิงก์กลับมาหาตัวเซเดนลิสเซอร์เพลตนะครับเพื่อให้มันรีเฟซค่าตัวนี้ไปเลยก็ได้นะครับอันนี้ก็แล้วแต่ว่าเราจะมีเทคนิคอะไรเพิ่มเติมเข้ามานะครับครับก็สำหรับการเพิ่มข้อมูลก็คงจะมีอยู่แค่นี้นะครับก็ลองเอาไปใช้กันดูนะครับขอบคุณครับที่ติดตามชมสวัสดีครับ